welcome back to haiku to show welcome back to haiku talk show i am your host chitlori haiku talk show ko swagatam nenu mi haiku kavi chitlori mitulara ee roju nenu meeku maro manchi haiku nu parichayam chestunnanu ee haiku idigo chudandi మా ఊరు హైకూలు అనేటువంటి కవిత హైకూ కవిత సంపుటిలోంచి తీసుకోవడం జరిగింది కవిత సంపుటిలోంచి తీసుకోవడం జరిగింది ఈ హైకూ కవిత సంపుటి రచయిత మరెవరో కాదు పొట్లూరి మోహనరామ ప్రసాద్ గారు నాకు చాలా మంచి మిత్రులు కూడా నాకు నచ్చిన అద్భుతమైనటువంటి హైకూ కవి ఈ పుస్తకంలోంచి మీకోసం నేను ఒక హైకూను పరిచయం చేస్తున్నాను ఇవాళ ఆ హైకు ఇట్లా ఉంటుంది మా ఊరి చెరువులో రాయి విసిరేవాళ్ళం చందమామకు తగిలేది మా ఊరి చెరువులో రాయి విసిరేవాళ్ళం చందమామకు తగిలేది ఓ ఎంత అద్భుతమైన హైకు అండి మొదటి లైన్లో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ ఏ త్రీ లైన్ పోయిట్రీ హైకూ కెన్ బీ కన్సిడర్డ్ ఏ త్రీ లైన్ పోయిట్రీ ఈ త్రీ లైన్ పోయిట్రీలో మనకు మొదటి లైన్లో మా ఊరి చెరువులో అంటాడు కవి మా ఊరి చెరువులో అన్నప్పుడు మనందరినీ కూడా ఈ హైకూ చదువుతున్న పాఠకుని సరాసరి తమదైన ఊరిలోకి తీసుకెళ్ళిపోతాడు పల్లెలోకి తీసుకెళ్ళిపోతాడు తీసుకెళ్ళిపోయి మనకు ఒక చెరువు దగ్గర నిలబెడతాడు మనం ఆటోమేటిక్గా నిలబడిపోతాం అంతే రెండవ లైన్లో రాయి విసిరే వాళ్ళు అంటాడు చూడండి ఈ చెరువు దగ్గర నిలబడి చెరువులోకి రాయి విసిరడం అనేది దాదాపు అన్ని అందరి బాల్యానుభవాళ్ళు ఇవాళ దాదాపు సెవెంటీస్ ఎయిటీస్లో పుట్టిన వాళ్ళందరి బాల్యానుభవాల్లో ఈ ఈ గొప్ప అనుభూతి ఈ గొప్ప బాల్యానుభూతి తప్పక ఉంటుంది మనం చెరువు దగ్గర నిలబడి చెరువులోకి రాయి విసిరడం అనేది మరి బాల్యంలో మన అందరి అనుభవాల్లో ఉన్నటువంటి అంశం ఒక ఒక ఏ కైండ్ ఆఫ్ ప్లెజర్ వీ విల్ గెట్ ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ ప్లే ఎవ్రీ చైల్డ్ విల్ హ్యావ్ దిస్ మెమరీ అట్లా మా ఊరి చెరువులో రాయి విసిరేవాళ్ళు ఈ రెండు పాదాలు ఒక ఇది ఒక ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మాట్ ఆఫ్ ఫ్రాగ్మెంట్ అండ్ ఫ్రేజ్ ఇది ఒక ఫ్రేజు ఫ్రాగ్మెంట్ ఫార్మాట్లో ఉంది జనరల్ గ్రాయకు మా ఊరి చెరువులు రాయి విసిరేవాళ్ళు ఇది ఒక ఫ్రేజ్గా తీసుకుంటే ఇక మూడవ లైన్లో చందమామకి తగిలేది వాహ్ ఇక్కడ ఉందండి పోయిట్రీ హైకు to understand the haiku a reader should have some intelligence and jeppesi earlier as i told reader kuda konta telivi theetlu undali paatakudu kuda konta telivi theetlu undali haiku nu anubhutinchali aa kavitho paatu mana mundu prayanam cheyali ante deentlo chanda maamaku tagiledi va akkada undandi wow enta adbhutanga cheppadi kavi anipinche saundaryam ee moodu line lo మా ఊరి చెరువులో రాయి విసిరేవాళ్ళు చందమామకు తగిలేదు చందమామకు తగలడం ఏమిటి ఇది కదా కవిత్వం అంటే ఇక్కడ చెరువులో ఆకాశంలో ఉన్నటువంటి చందమామ యొక్క ప్రతిబింబం స్పష్టాతి స్పష్టంగా ఆ దృశ్యం ఆ దృశ్యానుభవాన్ని మనకు చాలా అద్భుతంగా కలిగి చేశాడు ఈ కవి ఇక్కడ మరి రాయి విసిరినప్పుడు చెరువులోకి ఈ రాయి వెళ్ళి చందమామకు తగిలేదట అంటే చెరువులో ఉన్న చందమామ యొక్క ప్రతిబింబం మనం రాయి విసిరినప్పుడు చెదిరిపోతుంది అంటే చెరువులో ఉన్న నీటికి రాయి విసిరిన రాయి తగిలినప్పుడు నిజానికి అలలు వచ్చేస్తాయి తరంగాలు ఏర్పడి చందమామ యొక్క ప్రతిబింబం కూడా చెరిగిపోతాం మరి చందమామ ప్రతిబింబం చెరిగిపోయింది అంటే చందమామ కదిలిపోయింది అంటే అక్కడ చందమామకు తగిలింది అనేటువంటి అనుభూతి ఇక్కడ కవి యొక్క గొప్పతనం అంతా కూడా చందమామకి తగిలేది అన్న దగ్గర ఉందండి రాయి విసిరినప్పుడు నీటిలో తగులుతుంది 
మరి ఆ నీటిలో అక్కడ ఆకాశంలోని చందమామ యొక్క ప్రతిబింబ ఉంది ఆ ప్రతిబింబానికి తగలటం అనేది వాహ్ వాట్ ఏ ఫెంటాస్టిక్ పోయిట్రీ హ్యాస్ బీన్ పోట్రేడ్ హియర్ చాలా అద్భుతమైనటువంటి సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ పోయం చదివిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా తమ బాల్య అనుభవంలోకి వెళ్తారు చెరువు దగ్గర నిలబడి చెరువులోకి రాళ్ళు విసరడం అనేది మామూలు విషయమే కానీ మరి ఆ విసిరిన రాయి చందమామకు తగిలేది అని చెప్పటం కవి యొక్క రసాత్మక హృదయం ఇట్స్ ద వైజ్ మైండ్ ఆఫ్ అ పోయట్ అంటే అంటే ఆ కవి మనల్ని ఆ అను ఆ అనుభూతిలోకి తీసుకెళ్ళగలిగాడు చందమామకు తగిలింది అని చెప్పడం ద్వారా చందమామకు రాయి తగలటం మన విసిరిన రాయి అంటే చందమామ యొక్క ప్రతిబింబానికి అది తగిలింది అని చెప్పటం ఎంత గొప్ప బాల్యానుభూతి ఎంత అందమైనటువంటి బ్యూటిఫుల్ పోర్ట్రేట్ ఆఫ్ ఎ లేక్ అండ్ మూన్ ఒక అద్భుతమైనటువంటి భావచిత్రాన్ని ఇక్కడ మనకి చూపిస్తాడు కళ్ళ కడతాడు ఈ ఐకు కవి అందుకే ఇది చాలా అద్భుతమైన ఐకుగా నిలబడిపోయింది మా ఊరి చెరువులో రాయి విసిరేవాళ్ళం చందమామకి తగిలేది వాహ్ అనకుండా ఉండగలమా మనం సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఎ బ్యూటిఫుల్ ఐకు ఆఫ్ మిస్టర్ పొట్లూరి మోహన రామ్ ప్రసాద్ హ్యాట్స్ అప్ టు యూ మై డియర్ పోయిట్ ఇది ఇవాళ్ళకి నేను పరిచయం చేయదలుచుకున్న హైకు ఈ ఎపిసోడ్ మీకు నచ్చినట్లయితే దయచేసి మర్చిపోకండి ఇట్లాంటి మంచి మంచి విశ్లేషణ కోసం టు ఎడ్యుకేట్ అవర్ జెల్స్ రిగార్డింగ్ హైకూస్ హైకూలను అనుభూతించడం కోసం హైకూ కవిత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవటం కోసం నా ఈ విశ్లేషణలు ఎంతో కొంత పనిచేస్తాయని నేను అనుకుంటున్నాను హైకో ప్రేమికుల కోసం హైకో కవిత్వ ప్రేమికుల కోసం 